Hello， 大家好，我系 Matthew。上一次分享 Live in the UK 嘅温书过程同埋心得之后，发现个反应非常之好，好多谢大家嘅支持，你哋嘅支持系我继续拍落去嘅动力。咁今日我就唔讲读书考试啦，今日就嚟讲下贴近啲英国日常生活少少嘅 topic， 就系、是、衣食住行嘅食。过到嚟英国，每一次出街食饭，望到个价钱，相信大家第一个反应一定系，哇！斋睇个餐牌已经贵成香港一大截，仲要未计俾貼 i 最神奇嘅系，当你以为俾完呢一个价钱之后，一定会有翻咁上下嘅質素啦。但事实又未必系，搞到每一次出街食饭都系一场赌博，所以我就喺度谂啦，咁用最平嘅价钱，可唔可以喺屋企煮到有質素而又拍得住餐厅嘅美食呢？其实我自己咧喺香港都唔系成日煮嘢食，因为香港实在太方便啦。但系嚟到英国真系要焗住自己煮，咁我相信好多嘢都系逼出嚟嘅。今次我就挑战，咁样可唔可以用一磅嘅价钱煮出传统意大利嘅菜式 carbonara、carboni 意粉？喺开始之前，我哋一齐出去睇下，究竟出去食 carbonara 要几多钱呢？呢一间餐厅就卖紧十五磅半。即系计埋俾貼 i 都要成十七磅。呢一间就平少少啦，十三磅。不过计埋俾貼 i 都要十四磅，即系闲闲地出去食十四磅都走唔甩噶啦。既然话晒要拍主食片，咁当然要认真，唔可以失礼啦。所以我就揀咗喺 YouTube 睇晒咁多位出名嘅 chef 拍嘅主食片，归纳出煮出传统 carbonara 嘅主要食材，同埋最简单、最直接嘅做法。要煮嘢食，最重要當然係食材啦。英國有咁多間超級市場，究竟揀邊一間好呢？等等等等，今次就揀咗英國嘅平價超市 Audi、呃。Audi。By the way， 其實呢間德國超市係點樣讀嘅呢？誒、欸，唔緊要，等我問下我德國嘅朋友先。Hey Jonas. Hey Matthew. What's the correct pronunciation of the German supermarket R L D E? The correct pronunciation is Aldi. Ah, Aldi. <laughs> Aldi. Thank you. So this kind of shop's correct pronunciation is Aldi. 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 哇！你睇下啲意粉平到廿八 P， 有成五百 gram， 绝对系穷人恩物。不过呢一间超市就冇病 chatter， 咁就拣咗呢啲瘦啲嘅烟肉，咁就每一块大概系十七 P 到咯。咁呢度啲鸡蛋就每一只大概廿二 P 到。咁因为我啲烟肉比较瘦，咁所以可能。按個人喜好啦，會加啲奶，咁<笑>大支奶四批先係一磅多啲。呢間超市就唔見有 Pecorino， 咁唯有用 Parmigiano Reggiano 代替啦。喂，睇完呢個價錢之後，我就喺度諗，其實煮出嚟個價錢都可以好平。唔講咁多廢話啦，即刻落樓下廚房煮嘢食先啦。今次嘅 carbonara 嘅材料有二百 gram 嘅意粉、煙肉兩塊、兩隻雞蛋、Parmigiano Reggiano， 仲有少少奶啦。首先我哋要煲水煮意粉。咁而家就等佢水滾啦。喺呢個時候都可以做其他嘢嘅，可以攞翻頭先嘅煙肉出嚟。咁我哋今日只會用兩塊煙肉，咁就將呢啲煙肉切片。
可以按个人嘅喜好再切细啲。咁我觉得切到呢个 size 就啱啱好啦。咁呢个时候应该差唔多水滚啦。攞出啱啱二百 g r a 嘅意粉，轻轻扭一扭，放落去，落少少盐啦，然后就煮佢九分钟。呢、这个时候可以攞出另一个 pan 开炉，然后倒少少橄榄油上去，跟住就可以将啱啱切好嘅烟肉放落个 pan 度啦。大家觉唔觉？听住呢啲烟肉，噼里啪啦，噼里啪啦，呢啲声好好听。呢、这个时候可以攞出两只鸡蛋，将佢哋打落去只碗入面，跟住就可以打蛋啦。打到咁样就差唔多啦，跟住就可以攞出啱啱嘅 Parmigiano Reggiano。佢都好中意芝士嘅话，就唔使悭啦，可以起势咁系咁磨。咁我就中意落咁多。之后就将蛋浆同埋啲芝士粉捞匀。因为我用呢一款嘅烟肉比 b a n c h e t t a 就脂肪少一啲，咁所以我就会攞一啲奶，去令到一阵个汁会结身一啲。如果你系中意传统嘅话，可以唔使落。呢、这个时候应该都已经过咗九分钟啦，咁就可以将意粉夹起，夹落去啲烟肉度。然后再倒少少意粉水落去，将啲意粉同埋烟肉好好捞匀啦。呢啲噼里啪噼里啪啦声系咪好好听呢？跟住就可以熄炉啦。接住落嚟系最难嘅步骤。咁首先將个 pan 拎起啦，然后就將啱啱嘅蛋浆慢慢咁样倒落去。与此同时呢，就要將呢个 pan 不停咁摇，不停咁摇。呢、这个动作叫做 toss。咁样做嘅目的係避免意粉同埋啲蛋浆直接接触到个 pan。咁样就冇咁易令到啲蛋变成炒蛋啦。我个人就中意个卡波尼意粉酱汁洁身一啲，咁我会再开炉，但系教到好细火，之后就继续搅啊搅，咁、那个酱汁就应该会越搅就会越洁，咁呢个浓度就差唔多啦，好，咁就可以差唔多熄炉，准备上碟啦。最后又可以攞出下面 j a n o r e g i a n o 将啲芝士粉磨上面，哇，好靓！最后就可以揼少少黑椒上去。咁呢个传统嘅 Carbonara 卡波尼意粉就完成啦。
所以呢度傳統嘅卡波尼意粉其實都唔難煮，食材又容易買到，又平，即刻試食先。好味，自己煮梗好味啦。咁今次用一磅煮出傳統嘅卡波尼意粉嘅主食片就嚟到呢一度啦。如果大家有啲咩菜式想我挑戰嘅話，不妨喺下面 comment 話俾我知，你想我下一次挑戰啲咩菜式。如果你有啲乜嘢類型嘅片想我拍嘅話，歡迎留言話俾我知。最後嘅最後，如果你中意我拍嘅片嘅話，記得要 subscribe 我嘅 channel、like 我嘅片，同埋喺下面 comment。咁今次嘅主食片就嚟到呢一度啦，我哋下一次再見，拜拜。